Bwana asifiwe sana. What a good evening that God has given us in the Gorgeous Woman Show. It's always a joy to be your host, Reverend Ruth Wamoyo, live on CTN TV. Uh, we are live in Nairobi, Nakuru, and all the environs. If you are watching us from Ronyenges, from Naivasha, let us know where you are watching us from and let's just know that you are around. Uh, you can SMS us on this number 0728316317 or you can actually follow us on Covenant Television Network page or Reverend Ruth Wamoyo page and just comment and let us know where you are watching us from and your feedback is important to us. But above all, make sure you share, inspire a woman, begin a watch party, you never know who you will touch. Um, I'm privileged to have a guest that has been through a journey of pain. I'm a Pitya Mapito. Uh, married, uh, lost her marriage because of an accident. You know, many things happened to her life. As you stand by, you're going to hear the story of a gorgeous woman that in spite of that, she has a testimony. So, <laughs> Karibu Sana Paris yes. wa Karura eh? Goge. Yes. So karibu sana. Uh, Tafadhali tuambie wewe ni nani umetoka wapi umezaliwa wapi? Yeah. Wewe ni wangapi kwa familia? Wow. Mm -hmm. Thank you. Majina yangu yote ni Paris Wakarura Gogi. Mm -hmm. Nimezaliwa Moranga Mudidi. Mimi ni wasita in my family. Mm -hmm. Na nashukuru Mungu sababu mimi ndiye niliokoka wa kwanza nikiwa 6 years old. Wow. I got saved to six years old. I started serving the Lord. Mm -hmm. In fact, the whole of my life, sijui kitu igine, najua kumtumikia mungu, na sijajuta kuka kwa buwana. Yes. So, um, tutachukua muda kidogo, and then we'll be back with your story. Thank so, you. So, our viewer, the story of Paris is just laying a foundation, but... Having a spinal injury, you know, being yeah. paralyzed, a mother of six, uh, married, and all that, we are going to hear the rest of the story. Thank and you. don't touch that dial. Where Kahapo, we are going to share. I tell you, and sometimes you need to get your tissues because these stories really get pepperish. See you after the break. So welcome back our viewer. It's always a joy to be the host and of course to have you as our audience in the Gorgeous Woman Show. Paris, uh, Wakarura is my guest. Wapendwa, siku rudi Kenya hospital tena. Iyo siku diyo mungu wali niponya. Nengetaka usikia vila nili happen. Iri happen. Wakati nili niluambia minister ki maboyote ali niadikia haka nipeana Bijana wangu wakinirudisha ni kawambia musijalibu kunirudisha nyubani. Mana mkinirudisha sasa nitakufa. Mina taka munitaftie chati, munipereke. Wana niambia sisi kwetu ni maragwa. Tunajua aje na lobby. Sa hiyo tu nikakubuka, nirijua redeemed gospel. Huruma. Nikawambia nipereke ni pare. Waka nipereka. Wariniacha hapo kwa gate. Kubuka nilikuwa nimepewa mchipi ingine, nilikuwa nafungwa kimchipi hapa. Na ile walking, walking stick, hata ilikuwa kawoka hivi. Ile kawoka hivi. Yeah, ilikuwa yeah. unaniingiza na kaa kama kimuti sasa. Huku juu kulikuwa na ngufu, huku hakuna. Sasa, nijikokote, nijue vile nitafasi. Nikisimama huta jua kama niko na mahali na ukiniacha nimesimamba, but I can't walk. Sasa wariniacha wame nisimamisha ka wakaenda. Kwa gate, nijioni, nisakumi na moe, sakumi hivi. Nasijui nani, nasijui mtu yeote. Nilikuwa hapo last 1994. Sasa hapa tuko 08. Nasijui yeyote. Lakini kuna imani ni igizo hiyo kanisa. Security kaniambia leo ni mande, atu wanangi watu. Hakuna mchugaji. Nika mwambia sikiza, mimi ni pasta. Na inataka pasta yoyote ako huku. Oh, nisao, kuna pasta moja tuwa na ito alefa red. Wajohi, you can see him. Nika mwambia, unaona hivyo nimesimama? Siwezi tebea. Na oba munisaidie, munipereke. Ha kufikiri ata kuniuliza ulikujaje. Haka kuja kunishikiri, haka wana siwezi tebea. Hakiwe peke yake, haka ita wegini. Nika bebo, nika perekwa kure. Viri nilipereko, 
uh, referred ya kabua hapa kuna pasta anataka kukuona haya mimi sioge nikaketisha pale reception kulikuwa na kiti kubwa niwaambie sasa nikisimama unateka miguu unaniangusha na kaa sasa nimelala straight nikaralishwa leverage anatoka na briefcase ako na haraka juni jioni na kuna mahari anaenda alitokea tu akaniuliza akauliza wapi yo pasta anataka <laughs> mimi kwa tunacheka ni mambo ni mimi kai akageria ni wewe basi kuja ni kuona haraka sasa ana imagine anaona hiyo frame imesimama hapa nimelala na nasema ni pasta akaniambia basi ingia haraka ni kuone naenda bank sijui nini eh hey, nikamwambia pasta nashukuru lakini siasi simama aliniangalia hivi akaona haogei akaenda akaita secretary anaita akamuuliza Emma huyu mama alikuja hapa akapewa huyu amepepo amekuja amepepo amelalishwa hapo sio mwapie wa muigize hapa ndani akafungua haraka sana akaingia na huko ndani juu ameshangaa na nilikuwa msito vizuri haya nikaingizwa wakaito akaniingiza ndani kule bado kuna kiti kubwa ule mkapa mmoja alikuwa amejua sasa style ni kunitega miguu kunialisha akanialisha sasa wakaniacha hakuna mtu anaenda kuogea saidi wakaniacha sasa reverend hata alikuwa na haraka ameweka briefcase ameniangalia anaanza niambia haraka haraka mimi nataka kutoka nikamwambia dadi sasa nikamcall dadi dadi nashukuru Mungu kunikubalia kwa ofisi yako na nikashindwa nitaanzia wapi kile moyo wangu litamani nikubaliwe nikae kanisani juna hisi kabisa kanisani Mungu atanikumbuka na sasa je yote ya kuomba msaada m- 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 niingie pale sijui pati Mungu akanipatia hekima kan- nikatoa okay nilikuwa na beba kabaki nimeweka hapa kwa singo hako ndio nilichomoa card ya hospitali nikampatia kwa hakare kabaki karikuwa kana nimeweka card diaper na simu na kabili kadogo sigebeba saidi hapo nikachukua nikampatia akasoma akaniza sasa mimi nitakusaidia na nini pasta wako ni nani nikamwambia anaitwa so and so nikampatia uko na namba yake eh alipochukua namba akampigia pasta alimwambia kama ni mapo ya Paris tafadhali referred usituambie tumechoka kai ah pana ende uambie kuwe na protocol dimdi kuna protocol umuone gashara yeye ndiye ofasia alimwambia sijui tumemsaidia mahali tugeweza na sasa ni kama una uwezo wa kumsaidia msaidie na akakata simu kaniangalia kaniambia mami si unaona pasta wako amekata mimi sina otherwise lakini kabla uende acha nimpigie bishop hii kanisa si yangu watu wa Mungu imani yako itafungua mlango hujui alipompigia bishop na bishop kitoga Mungu akubariki bishop alisema huyo ni malaika wangu nimeletewa na Mungu niwekeni yeye hapo ati anataka nini hapa kwa kadi nasema elfu kumi na dhasti arudisho hospitali bishop hajaniona hajui ni nani alisema huyo malaika nitatoa elfu tano wewe administrator jua vile utatoa hizo zingine na hiyo gari yangu itapeleka malaika hospitali chukueni huyo malaika wangu mumpeleke kwa chumba changu cha wageni aliyekuwa na haraka iliisha akabadilika akakuwa sasa Fred Leverage alisimama haraka akaitana akaita wale alikuwa anaitwa pasta Muri akamwambia kuja haraka huyu ni malaika wa bishop huyu ni mtumishi wa Mungu sasa story imebadilika huyu mama sasa imekuwa mtumishi nikatuzwa uko umekula nini unataka nini ni nani atamurida ni nani atamwangalia nikatafutiwa mpaka mama sasa nikaambiwa mpelekeni kwa chuba 
kukumbuka ni kufukishwa barabara tupelekwa kanisani ndio kuna chupa cha wageni nilipo bebo nikaigizwa pale mimi nilisikia nimepona hata kabla sijapona kuingia tu kwa mlango wa kanisa niliangalia juu nikaona msalaba kubuka mimi ni wageshagi sijaiona msalaba umechorwa kule juu unaona nje yani niliona kama hapo ndio Yesu anakaanga moyo wangu kasikia kabisa hapa ndio the praise nilikuwa nataka nikaanza kujiconnect na ile msalaba na maobi nikamwambia hebu kidogo nikaa nasikia uchugu sana nikamwambia kidogo tu nikaanza kuogea nikaanza kuogeleza msalaba ndani yangu alafu akanibeba akanipeleka ndani waliponipeleka nilika hapo Monday Tuesday kubuka ninatunzwa vizuri on Wednesday on Wednesday asubuhi saa 4 Reverend akakuja akaniambia unajua tumetafuta pesa yote ya kutosha na tunashukuru Mungu vile umekuwa pamoja nasi tumeona mabadiliko tangu ijie hapa ni siku tatu lakini kama miaka tumeona Mungu ametutembelea na jia kubwa eh nikauliza mimi na vile najielea choo nina nini but they are giving testimony akaniambia kuna nimepiga simu nyumbani kwenu nimempigia ule 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 pasta tu anitafutie mtu wa nyumbani ndio kesho tukupeleke pamoja isikae kama ni tumechukulia it's okay nikajua but in me naambia Mungu kubuka siku kuja hapa ninahitaji pesa kama ni pesa nimelipa nyingi ma hospitali but i need your healing it doesn't matter ni siku gani lakini kesho mimi sirudi hospitali ndugu yangu okay saa samba nikaambia huyu magi alikuwa anaitwa magi mi nataka kwenda lunch hour nakumbuka niko korofa ya tatu mpaka wanaume waje wanibebe waniteremshe sasa mtumishi amesema naenda lunch hour nilisikia ndani yangu niende nikatoa ushuhuda vile Mungu amenitedea nimetedewa na ninatebea hii hali but nilikuwa na sifu Mungu ulinipatia mtoto katika hii hali still you are able ukunifanya nitebe nikatoa testimony alafu sige kaa chini nikastairu wengine nisimamishwe nitoe shuhuda alafu nirudishwe ah nikarudishwa jioni saa kumi na moja na nusu watumishi wakakuja tukaomba saa hiyo wamekuja wengi tumeomba tumemaliza wakaniambia sasa tumeshukuru sana vile umekuwa pamoja hawaniobei nipone wanashukuru Mungu vile niliingia kwa hiyo nyumba wameona mabadiliko sasa huyu muri akamwambia magi magi tangu huyu mtumishi aige hii nyumba vile nilimbeba siku ya kwanza maisha yangu nimebalikiwa na nimebalikiwa na sitakwambia saa hii but usimwachilie aende si ni kesho asiende kama haja kubariki alipotoka wakiwa kwa murango wakakutana na my brother ndiye ametumwa kuji wakasalimiana aliwaambiaje na asanteni sana nimetumwa na pasta wa ule mama ama cross relative oh my god ama cross relative to that woman na nimeambiwa nikuje kesho twende hospitali akamwambia ndio sawa wakaenda alipokuja alianza kuniotesa kidole wewe ndio ishiragia wewe ufikiri ni wapi hapa umetuleta Oh my god nikasikia mtu ameisha kwani nimekufanya aje my brother what have i done to you sasa anaona haibu yenye nimewaletea kujulikana vile ninakaa sijui hao alielewa aje but to me nikaambia Mungu mimi nina akili na ninafikiria na najua Bwana utanitedelea utanitedea After just minutes amepewa chakula tumemaliza jioni akida kurara akaniambia sasa unajua ni ukiacha ukitoka hapa naona kama utaenda kwa kibaki sasa nikapata point ya kumrudishia nikamwambia haki ni nzuri jua hata nikitoka kwa kibaki si hata utaitwa si ni vizuri hata wewe ufike kwa kibaki sasa nimeichukua kwa urahisi kwamba hata kama ulikuwa unaona sina akili kwa hiyo kukosa akili ndio ifai mmefanya ukuje ukure kwa chakula ya mabishop hapa 
kubuka na pewa onda na letoa chakula smart so ni, mimi sasa, na, niko curious sasa hapa ubu. Paris niko hapa curious kuliendaje <laughs> hapo ndio tuko sasa okay <laughs> baada ya yeye kuenda yeah. kubuka sasa moyo wangu umeongezeka mm -hmm. made nimeambiwa superekana na kiwete my little brother amesema i'm a cross relative yeah. Na nasema ufikiri yangi. Na sifikiri yangi ni kama nimewahaibisha sana kuwaleta kanisani huko. Alipo eda kurara. Ni kama bia magi. Leo hatulali. Leo hatulali. Tuta mwabudu buwana. Na diwaigia kwa box ni mwabia lazima ni kuobe ni kubaliki. Umeishi kutengwa, hupendeki, bati nkitoka hii nyumba. Maisha yako imebadilika. So nimemuingisha kupenda maombi ye ni mwabaji. Musichana tulipiga alipiga makoti. Sigeweza kukaa chini, but hiyo siku nilifanya kitu. Nilimwambia kama nitaisha, kama nitatokana itoke Mungu achomoe ingine. Lakini sasa teremusha miguu toka kwa kitanda. Ikakaa niinue kwa mapilo. Sasa nikakaa amazing msijari wewe unaniangalia nikakaa hivi ndio niwekere ni niweke miguu hivi. Na nimefungwa. Tukashika na migu, mikono. Amepiga makoti hapa chini. Na mimi nimekaa hivi. Nimekaa kama kimuti. Juu nimefungwa. Tukaanza maobi. For five good hours. Nani stop. Na mwabia buwana santi. Nikambaliki udanda. Kisha tukaingia tu katika anga ya loo. Na kuna jabo buwana alifanya. Saa kumi. Asubui. Tukiendelea tu na maombi nilisikia mtu amekuja amenikubatia na simuoni nilisikia nimekubatiwa nikasikia sauti inaniambia wasamehe wote walio kukosea haikuwa rahisi unakubushwa mpaka nina, nianzie mpenzi wangu nikaanza kumsamehe nikawasamehe mpaka my brother niodoe uzito wote nikasikia nimekuwa relieved bado ule mtu akakuja tena akanikubatia eh nikaachana sasa na magi nikubatia huyo mtu ananikubatia na ananiambia vizuri hivi nasikia amani akaniambia basi hata wewe tubu nilipokuwa na natubu ni natubu Nikasikia ameniuliza swali ya tatu, "Je, na mimi ningelikuacha?" Ah, sasa nikakaa kama mtu ameamka kwa doto. Nikaa ulikuwa unaota. Sasa nikafungua macho, nikajielewa, nikasikia ndani ni Mungu ananiongeresha. Na nikasikia, nikaanza sasa kuwa na kama kizima ndani yangu. Nikaanza kumwambia Bwana asanti kwa uponyaji, nikainua mikono. Sasa nimeachana na magi. Naye magi kubia nasikia vile naogea. Sasa anaona kwani huwa anakufa. Juu nasikia naogea na Yesu. Mm -hmm. Majibiano <laughs> anayasikia. Sasa haombi hata yeye anasikia majibiano yangu na Yesu. Akafikiria pengine huu sasa ndio anaenda. Sasa maswali ilikuwa akikufa tukiwa na yeye nitasema nilifanya nini? Sasa nikaanza kumwambia Mungu asanti huja niacha umekuwa maminifu nikiwa nimeinua mikono wapendwa niliona mkono juu mkono ulikuwa umejaa utukufu si zereza utukufu umengaa ulikuja ukanisalimia nika nikainuliwa akaanza kunitebeza kwa rumu eh nikatebezwa sauti ile ile kaja tena I am the Lord. I have healed you. Huh? I am the Lord. I have healed you. Nenda kote wabie. Mimi ni Mungu. Nasidhia kiwi. Nikieda kujachia sasa naogopa. Nikasikia toanisha hiyo kitu. Nikatoanisha. 
nilipotoa nisha ile kitu nilisikia kama mtu amebeba wale watu wageshagimu najua vile tunabebaga kuni mm. ukipada mlima unasikia mzigo ukiweka chini mm. nilisikia mtu ameweka mzigo chini kasema oh my nikapiga makoti nikaanza kumwambia Mungu asanti nikasikia hapana asa was worshiping nikainuliwa nilisikia mtu amenishika hapa akaninua akaniambia toka kibia anaenda waambie ni mimi Mungu nimekuponya Ndivyo Mungu aliniponya na ndivyo Mungu alinitedea Nikateremka si agari magi magi na yeye ananiagaria sasa ametetemeka na nateremka nilitoka ngorofa ya tatu nimeenda bio si kwenda kama ku, yani kulimpa a a nilikibia bio juu nilisikia nimeinuliwa kama ile bolo ya kama katenzi vile bolo vile inarukanga ndivyo nilisikia nimeruka mwili wote nikasikia umekuwa mpya nimekuwa mwepesi nilitoka juu paka gorofa ya chini huko chini ya mini kule kwa, kwa madhabahu mm. nikalala pale sasa it was just like a concert naye magi amechukua zile chuma ananikibiza anapiga duru security si wakuja wajua ni what is saa kumi. sasa ni saa kumi na moja. unajua kipidi ya kusema sana bwana mm. ilikuwa saa kumi na moja. akija pale akani anapiga duru security wamekuja ni nini hana sauti anasema mam 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 sasa wakashidu holi za hapa ni na mimi wanaenda kuniogereza na natoroka juu naona utanisalimia uondoe zile gufu <laughs> zilikuwa kwa mkono sasa nikatoka nje six nilikuwa hapo nje redeemed gospel church huruma ninapiga duru na ambia watu joni muone Yesu anaweza na ndio sasa Mungu alete attention naye magi hatili chuma ananikibiza nichukue jo anaogopa nikianguka atakuja ata kusema nini na hivyo ndivyo Mungu aliniponya tutakoma kidogo and then tutarudi after the break our viewer just stay tuned for the rest of the story So welcome back our viewer is always a joy to be the host and of course to have you as our audience in the gorgeous woman show Paris our Karura is my guest Iyo siku yote huruma hakuna kitu kingine ilifanyika Bishop wa Shapigiwa simu hata alikuwa anaenda safari hakuenda hakuna mtu alienda Mungu akamwambia Bishop mpaka yeye atakuwa kwanza kunisalimia dia nirudisha akani siko duniani saa hii siko kurudisha anudisha chini tu unaona unakuja unisalimia wewe <laughs> <laughs> unirudisha kiwete <laughs> my god na hivyo ndivyo Mungu aliniponya so kanisa ilibidi uh, watu kanisa wakuja sasa ilikuwa ibada ibada mm. na siguzi mtu mm-hmm. kule mm. ndio kuna uponyaji watu wanakuja wanaingia sasa ili ilikuwa mufu ya Mungu tu hata hakuna kitu kingine namwambia deni huko Yesu wako huko amenihuza mimi ameniponya sasa ndio ileleke kuna watu wanauzanga magua hapa nje mm. walikuwa wameniona nikikuja na na, na, na hiyo ma, na vile niliwekwa hapo nje mm. paka shout mtu mmoja akasema eh huyu mama alikuja akiwa kiwete sasa wakajua ni kweli si sarakasi mm-hmm. gari za namba 9 zilikuwa zinabebea hapo Hakuna watu wanakuja tu wanaingia gari wanasahau walikuwa wanaenda kazi. Wanaanza kunifuata. So kanisa si mwingie. Moni glory ikaanza watu wakaingia huko wakaanza kuopa, wengine wanaokoka. Na my brother hasiki. Mungu amempatia usigisi hata haelewi kile kinaendelea nje. Alikuja kujua nishapona saa 4. Ndio Mungu alimwamsha a witness what the lord has done na sasa ali behave aje it was so funny hata wewe utaniguza sasa unajua nimewekewa wachugaji sasa hakuna mtu alikuwa anataka niguzwe sasa yeah. nimewekewa protection nyingine yeah. 
hiyo nilikuwa naonaga kwa president sasa hiyo siku nilikaa president kila mtu nimewekewa utukaji wa mimi nililidwa oh my god pastor muri akasema hiyo siku sitaenda ku sitaletoa chai vile nimezoea sasa napeleka mpaka kwa hotel nikajione mahali chakula ya bishop inatokanga sasa nimelidwa Jiwe ni malaika wa bishop. Eh, wow. Na istoshe kile Mungu amenitedea imeshangaza. Tena wakati walikuwa na communicate bishop aliwaambia take care. Ujue akikuguza hata unaweza kufa. Mm. Wa, you take care of her. Uh, and it's true because I after kuwa na encounter na Mungu sijui hata nikitembea mimi sikuwa nasikia kama niko ninatebea. Nilikuwa nasikia kama nina unabounce. Eh. Nilikuwa natebea kama na bounce na siku riki hata kidogo sio nilikuwa nasikia na nikikaa ki, naanza kuruka ruka sasa hata wao wanaona kichwa hiko au si, amungu pereka siko huku so brother yako alifurahi alilia alinyamaza kimya hakuongea chochote aliongea saa saba wakati sasa bishop ameitana huko nikatiwe mafuta so immediately after kunywa breakfast na yule mtu alichukua sahani yangu hata nini alipona aliconfess ameishi kuwa na uchungu wa mgongo kuchukua tu ile sahani nimekulia alipona wow. alikuja kutoa ushuhuda so nikapeleka mpaka bishop akasema nipelekwe kwake sasa huko ndio nilifungiwa nikae tuko na yeye tunaongea sasa anaendelea kunirudisha duniani pore pore tukiogea ndio akachukua mafuta akanimwagilia akamuita brother yangu awe witness vile Mungu akinimwagilia mafuta mume wako sasa mko alirudi alisikia habari kuliendaje okay amazing mtu wa kwanza kupigia simu alikuwa dari <laughs> okay na ndio Mungu alikukumbuka that is real love. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Ali nikamwambia sasa nini natembea. Akaniza how I'm working. Mungu amenikubusha, amenikubuka, sitatembea tena na uwete. Na nikamwambia hata nahitaji ukuje unione. Akaniambia I can't believe until I come and see. <laughs> sasa unajua baada sasa after kutoka huko biguni sasa ndio mm-hmm. sasa the first person nilipigia simu mm-hmm. na hata kile kitada nilikuwa nalalia nimekataa kule juu sasa nimehama hiyo bed nimeenda ingine nimepewa ingine you unaona bado kale yeye itakurudisha mahali ulikuwa staki hey. mahali popote nilikuwa naguza staki sasa nashanga staki na mkono wangu nilikuwa nakaa hivi staki kuguza mtu usinirudishe tena so nilipochukua simu nikamwambia darling Mungu amenifanyia it was on a Thursday morning the following morning akaniambia nakuja akababia Jordan I want to see you Juba Bishop aliniambia hutoki hapa na huwezi rudi for seven days mm-hmm. unakaa hapa mrimani ndio Mungu akuwekee maraika ni kweli sikujua nilikuwa mtu wa kishagi huko na nimehubiri sana lakini kuna level ingine sikuwa najua mm-hmm. so nilikaa pale the foreign money alikuja na amekuletea mtoto <laughs> nilikuwa nje by hiyo seat kununua nguo tu nilikuwa najua atakuja kwa mchafu na kweli alikuja akikaa vingine fanye hata fani ni afadhali alikuja mchafu na mimi Mungu alikuwa amenipatia neema najua kuna kiaibu fulani nataka nipitie na mimi bwana akanipatia hekima asubuhi nikachomoka six nikaenda nilikuwa na pesa nikaenda nikanunua guo zake full suit full suit na shirt na tai na viatu nikanunua ria mtoto kaguo na bibesu hakuna mtu alijua kubuka nilikuwa naletewa hata bishop amesema nisiende nje tena niletewe chai vile tu naletea ngwa 
sasa nikuwa pale nimetokea kamrango ya nyuma kagine kana kuaga na nyuma so hakuna mtu alijua na nimejifunika mareso kama uh, waislamu vile wanajifunikaga nimetoka hakuna hata mwenye kukaa alijua nishatoka nje so your husband ali react aje na alipokuja alisema ni ghost haisi guza ghost na up to date ama ghost to him but were you reconciled with your children Yes even him even him nilikana yeye mhm nikikaa tu ni ghost mhm it's a big story mommy amen nilikana yeye two years mm-hmm. then we separated we divorced in fact we divorced eh? yes. so tafadhali kwa hii camera ombea yeah. mtu that needs healing muombe tu just for one oh minute oh my god la mashaka ya Jesus unaye nitazama najua umepitia mapito na mengine unaona ni mengi mazito mm. lakini the bible tells me that all things are possible kwa wale ambao wanamwamini bwana unaweza kuona umo na mgogo na utapokea uponyaji wako leo Amen. ukiamini tu ukiamini mm. na niwaamini bila kipimo usiagalie hali unaopitia Agaria anayesema anaweza kukuponya na ninataka kuoba na wewe katika jina la Yesu Kristo Mungu mwenye haki na neema pokea sifa na utukufu kwa kipindi ambacho kimepita hatukutoa ushuhuda tu ndio bwana tusikike tumeutoa lakini kuna sikio ambalo limesikia ushuhuda huu naomba bwana kwa sababu ya neema umenipa na uponyaji niliyoupokea kutoka kwako huyu mtumishi wako anayelia kwa kitanda anayelia kwa kiti chake anayelia kwa anga ya kuteswa na kuachwa bwana ukamshike mkono ulivyo ni nya ukamu ukamponye ukamuinue ukabadilishe maisha yake katika jina la Yesu Kristo wewe ni Mungu unayeinua wewe ni Mungu unayeponya wewe ni Mungu unayeteda achilia neema kwake atilia neema hata kwa mke ambaye analia ni kuachwa na mmewe kwa sababu ya hali gumu anayopitia mpatie roho mpya kwa jina la Yesu Kristo mme ambaye anateseka saa hii kwa ajili ya mapito anapitia kwa mkewe na oba bwana umpatie neema mpya yes, katika Lord. jina la Yesu we ni Mungu yes, naye unayeponya mm. unaponya miri yetu mm. unaponya maisha yetu mm. unaponya upenyo wetu mm. hata mapato bwana wabariki mm. kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu naomba nikiamini amen 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 so peris yes. mimi kwangu nataka kujua ulipopona yes sasa umesema umeenda kwa mzee mzee anasema hawezi kana na ghost yeah. so hiyo safari ilikuwaaje ya 2 years before you divorce okay nimesema nilipona tarehe 6 mm-hmm. mwezi wa 4 mm-hmm. sorry mwezi wa 3 mm-hmm. 08 mm-hmm. na nilirudi after 7 days ndio mm-hmm. nimeenda nyumbani mm-hmm. Muli, mzee mlikana naye ama aliendaga mbele after kupone okay after healing mm. nimemuita friday mm. morning aone mm-hmm. ni kweli mm-hmm. mungu anaweza mm-hmm. na ilikuwa amazing alipokuja hakuja friday alikuja saturday mm-hmm. akumbuka mm-hmm. very early in the morning ndio nikajitayarisha uh, nilijua akikuja hata kuwa msafi sijui mama unanitazama kama unaweza kuwa na that spirit mm-hmm. but it is good mm-hmm. Yaani uwe na moyo wa Mungu mm-hmm. ya kwamba unajua weakness ya, ya bwana yako mm-hmm. na unaweza kumfunika tu uchi wake mm-hmm. juu baada ya kumfunika bwana atakutetea. Mm-hmm. Nilienda nikatokea mapema sana by five kuna mm-hmm. watu wanafungwaga pale nikaenda nikanua nguo mm-hmm. full suit na ukanunua nguo ya mtoto na ya mtoto mm-hmm. na na bibi so mm-hmm. alipoingia mm-hmm. nikamuelezea si niko na simu akuje na hapo nyuma mm-hmm. ya chachi mm-hmm. hizo nguo zake zote mm-hmm. nafikia tawala waliosha walishangaza zimetoka wapi mm-hmm. tuliziacha hapo wow. zote mpaka kiatu mm-hmm. aliingia kwa kanisa akiwa mpya wow. alipata nimemtarisha hapo nje kuna wale wanajua huruma kuna bedroom ilikuwa hapo na choo. Sasa hapo ndio nilimuingiza. Nikachukua mtoto yangu, nikatoa, 
Gua na nikamfarisha bila kumwosha. But kukuona mimi nataka nione reaction alipokuona. Ali aliniongeresha ali aliniambia what a ghost are you? Nikacheka nikamwambia Heli ghost ikiwa ndani ya Kristo wewe unaionaje yani whatever alikuwa mtu ananiambia sikutaka ni regard roho yangu sana so aliniita ghost aliniuliza what a ghost na your brother sahi akili zake akoaje bado wako heri ama pia yeye alienda sasa umejea tumetanganishwa because mm. bishop amesema nirudishwe kwa chuba ya juu mm -hmm. sasa huu unajua sasa huu ni normal person ako huku chini mm -hmm. hakuna kupanda tena alipanda siku ya kwanza kwa ile heshima mm -hmm. Sasa kuna tena nimegad yani kumekuwa na ulinzi. Amen. Hakuna kuingia huko kwa Paris mm -hmm. unless ule mtu akuleta chakula. Mm -hmm. Na ule magi. Mm -hmm. Sasa sasa dia alikuwa sasa alipewa kwangu. Mm -hmm. Hakuna kuingia ulinzi ambao <laughs> nashukuru Mungu. Amen. Aki Daddy Bishop God bless you. Mm -hmm. Sijaiona hiyo ulinzi. Mm -hmm. So dadi nilipomuita na huko nyuma nilijua sasa huyo nitaingia na yeye huko nyuma mm -hmm. juu mm -hmm. juu ni mbanango na tena wamefurahia kusikia nimemsamehe sina utu na mtu mm -hmm. nikamuosha tukaenda juu hanikaribi hata hasemi sorry hasemi nothing not even a single day mm -hmm. nisikia hiyo sorry So alafu mulipomaliza hapo mkabarikiwa mkaenda nyumbani. Tuelezee hapo yes. kutoka mkiwa nyumbani. Nilienda okay alitangulia mm -hmm. mimi nikaachwa pale tu kanisani mpaka mm -hmm. Saturday nikatoa testimony. Mm -hmm. Nikakaa Monday Tuesday. Da, uh, bishop akanibariki tena on Wednesday mm -hmm. na kubuka dio siku ya kuteremuka. Mm -hmm akamuita referred wa jaya akamwambia ile pesa tulitoa kwa sababu ya shida ya mtumishi wa Mungu bado apewe aende akakunywe soda so nikapatiwa 10000 siri zilikuwa zimetolewa kubuka hata kuna watu wakipita wakikuja kuniona walikuwa wananipea pea kwa hiyo so head money ni kwa about 15000 ile pesa nilipokea hivi na bahasha ndani yangu nikasemaje vile walikuwa wanachukua nguo zangu mm. walichukua kila kitu hata mafasi yangu mm. ya watoto kama niko mgojo mm. mimi nilienda kikoba nikanunua ahoro bell ule mke walikuwa nakaa na na dari nilimununulia suti <laughs> nilinua hata skirt suit alikuwa ameoa tayari so alikuwa anajua mahali anaedaga Walinitesa sababu hata kuna biashara nilifanya nikiwa kwa hiyo kitanda ya kuuza malamu zilikuwa na huko na broker tu nilikuwa kwa kitanda wanaenda wanachukua na kura It's okay mm -hmm. Sikuwa na shida simpata so, girlfriend ya Dali e, mm -hmm. niliwapelekea manguo nilikuja nimebeba bell kigunia mzima cha manguo mzuri ya mm -hmm. watoto ya wamama na nikasikia ndani yangu niitoe kama dhabihu Sisi pesa zilikuwa za ugojwa. Mm. Na mulibeba muli vitu zangu nilikuwa mgojwa. Hata hizi za ugojwa sitatumia kwangu. Mm -hmm. Hata watoto wangu sikununulia hata ka, ka, ka shati hivi. Ile tano extra ndio nitashughulikia watoto wangu lakini hii yote ten mm -hmm. nilipeleka nyumbani. Mm -hmm. Na walikuja na wakachukua hakuwa ha, najua ninajua huyu mama. Mm -hmm. Hakuwa najua basi nilikuwa najua kila kitu. Walichukua manguo, wakafurahia, nimewabariki na watoto nao walifurahia. Furaha ilikuwa kwa watoto. Walishangilia, wakaanza kwenda huko manyubani, wakia, "Choni muone Mungu alitembelea mama yetu." So watu walikuwa hata akipita kwa jia, watoto wanaitana, "Jo muone mama yetu alimnatembea." So kulikuwa na furaha fulani. Tukaendelea. Mama mko sasa bado wako kwako ama ah. aliondoka ameodoka na watoto walibaki na nani hapo tu nyumbani na na, na dali sasa na dali mm -hmm. yalikuwa na kana wao mm -hmm. yeye hata kuna siku alifikiria juu ya watoto mm -hmm. walikuwa tu hapo na dali yule mtoto mkubwa dia alikuwa na anawashughulikia wale wengine mm -hmm. in fact ali Mungu abariki wini 
alipata neema kama ya mama kabisa akiwa msichana mdogo alinituza ali, ali na akatuza dada za ndugu zake ama mother of six as i said three girls three boys mm -hmm. so yeye alituza ndugu zake na huyu mtoto wa muujiza sasa ako miaka ngapi sasa si bado ni mwaka mmoja bado hajafikisha mwaka uh -huh. nikipona uh -huh. hako amefikisha mwaka uh -huh. so sasa hii maybe ako 12 Sai 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 tunaongea since 13 years old. Since 13 years old. Yes. Wow. Very beautiful lady. Eh. She will come to give a testimony. She's an intercessor. Amen. Na ameobea nchi yetu sana na mambo mengi ya nchi kwa ananiambia kabla itedeke. Amen. Kwa anaogea. Cuz ilikuwa hiyo ni destiny ya huyo mtoto kweli ni yes. kama kuna kitu ilikuwa inamwandama. Yeah, yeah. Wow. Since an intercessor, a daily mm -hmm. intercessor, when she intercedes, she started mm -hmm. interceding with three years. Mm -hmm. Na nakwambia mababao itatedeka. So what I have na history ya mama kiwete? Ah ah. Yeye anajua mama anatembea. Anajua anatembea. Lakini anajua anga alizaliwa mm. kwa mapito. Amen. So as we continued dio to pite pale mm -hmm. baada ya kuanzia maisha sijawaiona Darling akitaka kunipiga. Mm -hmm. Siku ya kwanza kuniinulia mkono anigonge. Mm -hmm. Ilikuwa baada ya kuingia kwa nyumba. Mm -hmm. Nimetoka huku kanisani, mm -hmm. nimeenda nimefurahia. Sasa nikamwambia Darling najua tuko sawa mimi ni mke niko salama, najua ni mume uko salama. Lakini kuna jambo hatuwezi fanya kama hatujapimwa. Mm -hmm. Akaniambia haiwezekani. Mm -hmm. Sasa nikajiuliza na najua hata sasa hivi niko na witness ya mke ambaye alikufa juu ya positive mm. na walikuanga na yeye. But ndani yangu najua Psalms 91 inasema mm. Mungu ataniinua. Mm. <laughs> Alitaniinua mm. na niliamini sitagojeka. Mm. But kwa sababu nataka tu kusikia moyo umeridhika. Mm kuni kuna zile gazeti nilipewa nikitoka kwa bishop kuna gazeti zilitolewa za ushuhuda wangu zinaitwa shepherd mm -hmm. zimeandikwa testimony yangu vile Mungu ameniponya kwa hivyo nilipatiwa angalau kadhaa mm -hmm. nikabua hii unaweza uza that bob mm -hmm. inakusaidia we mwenyewe wow. so nilipewa kadhaa niende nikauze mm -hmm. at least we beginning of my journey tena nikitoa ushuhuda vile Mungu ameniponya mm -hmm alikuwa mtu mzuri wa kupenda kujulikana. So nilipokuja na zile gazeti anaona bibi yake yako hapa kwa gazeti. Ah tutaenda kuuza. Hapo ndio nilipata chance ya vile tutapimwa. Tutakoma kidogo and then tutarudi after the break our viewer just stay tuned for the rest of the story. So welcome back our viewer. It's always a joy to be the host and of course to have you as our audience in the gorgeous woman show Paris. Uh, Wakarura is my guest. The following day immediately mm -hmm. the following day tumeenda huko mm -hmm. mtaani kuonyesha watu. Mm -hmm. Nika make sure tumeelekea kama hoha shopping center na kanisani. Mm -hmm. Nikaingia kwa daktari. Mm -hmm. Nikajificha hivi nasema tunauza tu gazeti lakini mm. kaona nitumie hekima. Mm. Nikaenda kwa uh, VCT. Mm -hmm. Nikamkuta nikamwambia daktari unajua story imekuwa hivi na tumekuwa tumetagana all this time na ningependa turudiane <coughs> but ningependa tupimwe na huu bwana hataki tupimwe. So mimi nitakuletea gazeti. Ati tunakuja kukuzia gazeti. Mm. Wewe uchukue na nikamwachia 50 bob. Ndio sema hana pesa. Mm. Anunue yeye. Mm akinunua aingise tu story yake kama mwenye hekima vile mm. tutapimwa ndio tulifanya sasa nikaenda na hekima tumefurahia tunaenda nikamwambia eh hata huku kuna daktari alikuwa amesema anataka nini acha tuwapeleke tukapeleka watu akaanza kuangalia ule daktari akasema eh hey, hata mimi nataka hiyo gazeti nikamwambia bwana muuzie hata wewe akamuuliza na huyu tagu waende mmekuwa na yapana mmekuaji sasa sasa wewe umepona si mtarudiana eh kama kwani kuna shida hapana lakini mimi hapa kwangu nafanyanga ABCD mhm mm nikamwambia si nipime nikawa kwanza kupeana mkono haraka mm. sana nipimwe ai akaona hakuna otherwise nishapimwa 
na tumiogeresha ni vizuri kupimwa kabla turudiane ikawa na shaka aga na shaka lakini akamwambia nikamwambia dadi hata kama kuna ishu gani i'm ready to accept you the way you are mm. we continue akapimwa akakuwa so ako sawa tukarudi nyumbani hiyo usiku niliwekelewa tochi ilikuwa kwa mkono <laughs> akaniuliza siri kwa mpango wako wewe twende tukapimwe na nipeleka nikapimwe hujui mimi ni kali sijui ni nini god kama bila so kidare so alipo nikaonga na tochi kanyenyekea nika kaida kwake for the first time all those years hajawi ni goga that was my first time kuona ameninulia mkono nikasikia ndani yangu nimehambo kamwambia darling i'm sorry sikujua mimi sikupata okay nikahabu tu mm. na tukaendelea na unaye nitazama nikwambia nilimrudisha kwa kifua changu cuz kubuka ndio nipokee uponyaji niliambiwa nisamehe kwa hivyo sigeweza kuweka chochote kwa moyo wangu nisije nikarudi kwa kile kitanda cha shida mm. oh, nilimsamehe na tukaendelea na maisha na tukaendelea na ikakuwa smart hata watu wanaona tuko na furaha lakini ukubuki haja achana na watu wake waenje na kuna wamama kadhaa ilikuwa <laughs> story ilikuwa chafu sana hata vile naadua wakati haukuweko fulani alikuwa anaingia huku anaingia mwambie choose me kama kuna watu walinisaidia ni hao mhm eh yeah? huyo mama mmoja akashindwa kooni unakaa aje yes akifanya aje nikamuita huyo mama alikuwa anaitwa Wajiko kama kama kuna mtu wa maana kwangu ni wewe si uliniokolea akikuwa anafanya aje na wewe uliona umsaidie mzigo sasa watu wanaona kama siko serious but mm-hmm. i meant it ndio isikuwe ni uchungu nikamwambia ulifanya mzuri mm-hmm. hata nikamwambia baba haukufanya makosa ungefanya aje nawe ni mwanaume ulifanya inafaa kwanza ulifanya mzuri sana so we continue with life cut Aliona kama ninaota. Na tukaendelea na maisha. 09 08 kaisha. Sasa hapo ninaanza kuhubiri huko mtaani. Nikiambia watu vile Mungu amekufanyia. Yes. Naenda kanisani mahali nilikuwa nahubiri bareni, nilikuwa nasaidia na mchungaji. Watu wanakuja kuona kweli ni historia ya ukweli. Sasa hapo kubuka tuna mapato ingine sina jia sijui nastaki kurudi kwa shaba kuna kitu bishop aliniambia aliniambia mjiza unatunzwa kwa hivyo nilikuwa najua nikirudi makazi zingine naweza kujikuta kwa shida Mungu akafungua mlango nikaanza kuja kuhubiri huko na robi na kuja kwa street na simama naambia watu vile Mungu aliniponya watu wanatokea na kwa neema nikampata mchungaji mmoja anaitwa <laughs> An- anaitwa Ileri na Mungu akubariki sana na hubiri pale Gikomba Rei Rei mm-hmm. anahubiri Gikomba mmeru m- m- hivi Aliabiwa na msichana wake alikuwa anasoma kanisani kule kama hoha alikuwa mwalimu ile ile lakini akikuja huku wanajua na kama kuna mama ametedewa na anaweza kutusaidia kuhubiri hapa so wakanikaribisha Nikuwa nakuja wananiwekea um, machine na hubiri kikoba watu wakaanza kuja nikihubiri Mungu anateda mujiza hata watu wengi najua mmepona kupitia ushuhuda na nikipata mapato narudisha nyumbani so nikaweka program nitakuwa na hubiri kutoka Thursday Friday Saturday na Sunday Monday ama sade jioni narudi nyumbani mm-hmm. tunakaa na mme sade jioni monday wednesday natoka thursday asubuhi mm-hmm. so nikajipangia hiyo program tena kuosha hawa watoto walikukumbuka walikuwa na majigas ninawaosha na jaribu kuosha nyumba kurudisha hali nachukua mama ananyoshia vyombo na manguo nikaanza kutengeneza hata shamba yetu ambao nilikuwa naangalia mm-hmm. na ile mapato nimepata na muachia mme lakini nikikuja sitapata shaba imerimwa na hakuna pesa. Nikasukuma hiyo mwaka bila kusikia uchungu hata pesa ikienda. Sioni. Mm-hmm. Nikamsamehe. 
Silo 9 ikaingia. Silo 9 mwezi wa tatu mwezi wa pili tarehe 26 nilitoa ushuhuda Audion Cinema. Na nilipoutoa tozo na mandi na Mungu akubariki Bishop Mwiru ulinipokea. Nilipo kuwa na ubiri pale ama kutoa tu ushuhuda ukaguza mioyo ya wengi. Na baada ya kuguza wakasema hiyo ushuhuda unaweza itoa uhuru pak tarehe moja. Wow. Nikamwambia ndio. Sasa nikatayarishwa crusade ya uhuru pak tarehe moja mwezi wa tatu. Sasa nimerudi nyumbani kawaida. Nisharudi nyumbani ndio nijitayarishe. Hiyo wiki niliona maajabu. Mume anakuja kudaisha bibi yake alikataliwa. Huyu <laughs> mume amekatalia kwa bibi yake. Nikawaambia tafadhali nadaishwa hata baiskeli sijua amefanyaje. Nikaona sasa hii ni kitu inataka nipate kitu nikose kujitayarisha juu ya Sunday service. Nikaona sasa hapa nikawaongelesha nikamwambia wewe umeibiwa bibi. Hata bibi yako amenibia bwana. Kwa hivyo sisi tumebaki wawili. <laughs> Hapa hakuna kupigana. Sasa niifanye hivi enda uponye bibi yako na mimi niponye bwana bwana yangu. <laughs> Ule wazee walikuwa wamekuja juu walikuwa wamekuja wazee watano asubuhi sana. Na ninaenda safari Saturday ndio it was Saturday morning na ndio nimeambiwa nirudi town nijitayarishe juu ya kesho. Nilisikia roho ni nikamwambia, "Hey, mnajua hakuna issue tunaongea? Bwana yako diarie, bibi yako diamenda?" na mimi bwana yangu ndiye alienda. Kwa hivyo tuponye. Wazee wakasema hivyo mama amesema ni hivyo. So ni nikaje tuko na dakika kama mbili uniambie ilitoka aje ulitoka aje kwa hiyo boma. Kwa baada ya ya one year tumeendelea tumesameheana nikaona huyu bwana wangu hajisamehi. Mimi nimemsamehi lakini matendo ni yale yale. Zero nine mwezi wa ine nikamchukua tarehe 12 nikamchukua kutoka nyumbani you are very nyubani. good with dates yes That's mpaka masa e, mpaka masa e, <laughs> cuz ilikuwa imetoka ndani yangu mm-hmm. nilisema ndani yangu nikasema kwa sababu gani mume wangu waishi na maisha sio yake mm-hmm. juna juu anataka anataka kutoka lakini ni sababu bado wale wa mama wako ile na wanajua nampelekea pesa so nikitoka wanarudi So, na ile nyumba ni ya kupewa si ni watoe huko hata watoto waone wamecheji area mm. nilikomboa nyumba rasi nikachukua nyumba nikawatumia pesa wakakuja amele nilete mpaka watoto sasa tukae pamoja na nikachukua uh, shule nikaingiza watoto tarehe na ngapi lakini siku tatu after kumweka kwa hiyo nyumba na tumefurahiana ameacha ile maisha na kubuka nilikuwa nimeitwa na mamruse uh, mwiru ni hubiri lunch hour sikuja jumzee ashatoka asubuhi vile nimeoga nimejitayarisha tumeoba nataka kutoka ametoka na sisi acha watoto ni wageni hawajui maisha ya Nairobi na nikashii mahali sijui mtu. Kwa hivyo si kutuja, ametoka. Alikuja saa ngapi? Saa nane. Nikamuza darling umetoka wapi? Bado ni darling. And to the day tuliachana, sijai mwika jina. Na siku anajua kubeba mambo ya jana. Hivyo tumefanyana tumalizane tuendelee. Alikuja akaniambia ametoka kuona kaburi. Ha? Kaburi ya Siko tuna muita jeu mse alikuwa wa wajiru alikufa Kuna mse alikamango kamango mm-hmm. aliniambia ametoka kuangalia kaburi ya kamango ya bishop magret okay nilisikia ndani yangu nikamuza kaburi akaniza hujuagi mimi ni kamango ingine god nilienda cho bila cho <laughs> <laughs> Okay. <laughs> Nikamwambia dadi, it's okay. Nirigia kwa maombi bila kuogea na mtu. Niondoe hiyo kamango, 
nikaanza kupeda kujua kamago alifanya nini siku anajua kubwa wakati kwa mgonjwa kulikuwa na kisi ya kamago all the same nikashukuru Mungu nikaambia Mungu nikubuke so hiyo kukusema anaenda kwenda kaburi alikuwa amekupangia nini cuz naambiwa na director tumalize sijui <laughs> but you see that spirit ni akurudisha ijiri nyuma na ni, ni kifo anakuotakia so unaona hivyo mm -hmm. after one year tumekaa sasa tukiagaria na ilikuwa the same day tarehe tisa mwezi kwa sana ku acha tu niongee juu ilikuwa tarehe tisa mwezi wa 4 2010 nishafungua kanisa hapa gara tushakuwa na watu 3 months nilikuwa na watu about 60 people wow. na walikuwa wanakuja juu ya ile mujisa na watu wanatedewa tumefurahia wazee wa kanisa wanamheshimu kama baba wanamuita dadi wakiniita mama wanamuita dadi na sikutaka wakose kuona heshima hata kidogo mm -hmm. yenyewe hakuwa na mwito but i knew he's a my husband na nikijia kwa nyuba i knew he's a husband mm -hmm. na nikakaa hivyo but that day tarehe is my last day nilika kama bibi ule usiku ndio wangu wa mwisho wa kuwa kama bibi kwake tarehe ine, tarehe tisa wa ine, 2010 tukalauka kwenda kanisa tarehe kumi. tukahubiri vizuri ijiri ilikuwa poa mm -hmm. That day nilikuwa narudisha mtoto wangu nilikuwa nishampeleka boarding mahali. Nilikuwa mm -hmm. nimechukulia mtoto mahali. So niambie kwa kifupi hali. Hapo ndio tunakuja kuacha. Unajua time mam, eh. time time inaenda. Eh. So niambie alifanya nini specifically hiyo day ndio utoke. Ndio tumalize. Hiyo siku nilipoenda eh. kuhubiri kule eh. niliporudi. Nikifurahia bwanangu na kuja kuambia miujiza vile imetedeka. Mm. Nilikuta hiyo siku ameshida ametayarisha even wa us. Axe. Eh, eh, choka. choka. Eh. Ametaliza choka na lungu vizuri sana. Ashaambiwa na bishop fulani simtaji lakini watumishi wa Mungu tuangalie vile tuna leader wengine ama tuna wa dialect. Aliambiwa unaona huyu mke wako vinye ameinuliwa na vile anapewa nafasi ya kuhubiri nje. Chunga sana si bibi yako. Na sisi wa Kirinyaga kazi yetu ni kuondoa. Hm? Hiyo siku nilikuja kuna mtu alitangazwa ameua bibi yake na watoto wawili. Eh. Akaniambia umesikia hiyo matangazo? Nikasikia nikamuuliza kwa matangazo yote. Hiyo tu ndio umesikia. Umesika. <laughs> Akaniambia ndio sababu imenipendeza sana. Nikaanza ku raise alamu ya kiroho, kwanza kujiobea. Kube ime, imetayarishwa tayari. Mimi nikiwa tayari tunaenda kulala, akaniambia sikiza. Hiyo tu mikono yako unawekere anga watu usiniwekere tena. He? Na mimi sio waijiri yako. Nilisikia ndani huwa. Kama za dali tuliachana vizuri jana ijiri ilikuwa poa kumendaje. Akaniambia sikiza. Ndani yangu nikasikia hekima inaniambia chukua hii simu utepu. Chochote anaongea juu hakuna mtu ataamini. Nikatepu. Mzee aliniongeresha kanitukana. ABC ikaisha saa tano atiturale nikaona ametoka kwa kitanda akaingia kwa bedroom ya watoto eh hey, unataka nini kumbe bedroom ya watoto ndio ameweka ile rungu na vitu zote za kazi nikasikia ndani yangu usilale perekana na yeye so alikuwa me, kwa mawazo yake anataka kuanzia watoto wow. animalizie wow na bedroom ni hii na hii vile aliingia hapo akakaria drum kwangu nilikuwa nakaa mm. na ile drum ya kigosho mm. akaikaria vitanda vilikuwa hii moja ni double decker na ingine ya chini watoto kubuka ni sita watoto wawili wawili mm. moja tu bi hayuko nishapeleka body mm -hmm. hao watano wako hapa akienda anawaangalia ananiangalia ndani yangu nikasikia moyoni nikamwambia do you know Hakuna mtu anakufa, mimi sikufi, watoto hawakufi hata wewe. Ukufi. Nimesikia sasa alamu ya kifo inaitana. Akafikiria umejuaje? Anaangalia mahali vibo iko? Anaangalia watoto, ananiangalia. Ju sasa ni bado nilikuwa mzito, nilikuwa najua kama nifita atuge, hage ni shida. 
but sijawahi jaribu <laughs> sijawahi jaribu na usijai jaribu hata wewe <laughs> sijawahi okay lakini sasa hapo hiyo ndio ile siku ilikuwa ya kuachana na ule upendo wote nilisikia umeisha na umeisha how wakati alitaka kuinuka ndani yangu Mungu akanipa hekima nikakibiria ule kijana mkubwa mm-hmm. he was about 10 years mm-hmm. nikamkibiria nikamwamsha haraka haraka kwa masikio nikamwambia eh hey, dadi atakutua kwa hivyo ukisikia hivyo kuna vile utaamka hata kama ulikuwa umelala mm-hmm. aliamka haraka nikamwambia kwa ni dadi ume, umelala bila kuoga miguu ngoma pia siwende mwambie baba akukonnectie stima pale wekere maji nikaona sasa hiyo ndio jia ya kumtoa nataka kumtoa kwa bedroom yeah. alipotoka akamwambia baba kuja unisaidie dadi aliposimama kwenda kuconnect pale kwa ile kakweli mm-hmm. nikarudisha mtoto na dani mm-hmm. nikafunga mrango mm-hmm. vile nilifunga ndio nilikutana na shoka hapa nyuma ya mrango na imewekwa ma, makari vizuri imewekwa rungu god nikafunga mrango akagonga mrango nikaona atafungu nikafuruta kitanda sasa kijana ameamka tumefuruta kitanda tukashikanisha sasa nikufuruta chochote kile kwa karibu tukafunga ile mrango ni saa sita usiku rashie huwezi piga duru hizo nyakati zilikuwa baya baya Nilimuona Mungu akitutetea hiyo siku. Mm-hmm. Usiku wote amelala kutupiganisha, kupiga wote walikuwa naongea juu yetu. Hapo ndio nilisikia the first day na yale maisha nimepitia kusikia uchungu umetoka ndani. Nikikumbuka vile nimemfunika, mm-hmm. vile nimeishi na yeye, mapito na mapito nimemfunika but that day nilisikia kitu ndani yangu. Sina shida nikampigia babangu saa kumi, nikiria machozi nikapigia wazee wa kanisa walikuwa area but hawezi kuja usiku tena hiyo masaa utanyongwa rashii watanyongwa ah wakasema saa hata asubuhi nikamwambia kuja asubuhi kube kwa jacket kulikuwa na fungua alikuwa shafunga nyumba na dani hakuna mtu anaweza ingia ameweka kufuri fungua ziko kwa jacket Senya alikuwa amekaria kwa kale ka drum alitoa jacket. Si nikujitarisha. Alitoa, kwa hivyo sasa alisimama alisahau. Wakati alikuwa anapiga mlango ndio anataka jacket yake. Mimi sijui. Oh, ni funguo. Ni funguo. Eh. Usiku kitu saa kumi, saa tisa, tukasikia mm. watu juu ya, ya nyumba ilikuwa ya chini kume pavement na juu hakukwa kumejego ndio anataka mm. kuendelea nikasikia watu juu mm. ni kama wakora alikuwa amepangana sasa hata wakitaka kuingia hawezi ingia hakuna mtu akuwafungulia mm-hmm. alipogonga mrango mm. walipogonga goga huko juu wakisema mm. wafunguliwe mm. mimi ndani yangu nikajawa na gufu nikaanza kusema one nina wahesabu tu ninawaona vile vile mlivyo na ninaita malaika saa hii one Nilisikia watu wametoroka. <laughs> Nilipata nguvu zingine. Nikasikia kuna kitu kinatendeka na walitoroka. Kwa hizo nguvu tu za Mungu ziliwatorosha. Nikasikia kukukuku wakitoroka wakaenda. Amen. Na the following day wazee wakakuja. Nikawarushia fungua kwa kadirisha ya cho. Wakakuja wakamrushia na dani wakafungua. Hajui kuna mpango gani? Hajui kama ni wapigia simu. Mm. Tena amekuwa so innocent. Wow, wow. na hapo ndipo nilisikia kwa moyo wangu mm. ini deja zoom ndo ikaisha na sikumaanisha nilikuwa niko tayari bado aobe msamaha mm-hmm. baba alipokuja wazee wamekuja alisema haja tukanana hajui kitu kama hiyo lakini alimwambia baba baba akamwambia sasa basi kama umeshikwa msiano wangu nataka kwenda naye akamwambia atachukua he Dadi akaona wacha nisigirie hiyo doa unajua mm. nimehubiri asisemekane ni yeye akanyamazia akaogea na wazee but in short but long nikatoa. story short sasa umetoka na unaishi kivyako na na hubiri siku hiyo yeah. up to date mm. 
nimeishi na mimi na watoto wangu so kanisa iko wapi alisema hakuna hajui hanijui mm. na hajui watoto okay. hata hajaituona mm. nikasema basi hata hakuna kesi okay na kanisa iko na wapi mtu angetaka kukuja okay niko kidrai 45 mm -hmm. okay taka kuniona niko pare mm -hmm. can i give my yeah no problem but it's okay mm -hmm. if you want to have my contact mm -hmm. it's 07 26 07 26 9 9 9 3.9 3.9 5 5 5 2 5 5 2 0726 3.9 5 5 2 exactly asante god bless you so much for such a nice time talking to my guest paris until next time keep watching the godjas woman show bye bye